என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோருக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனல் ஸோ என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஏன்னா என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் ஹோம் ஒர்க் கொஷின் அதே மாதிரி டெஸ்ட்டு போட்டதுக்கு அப்புறமா எல்லாமே அந்த வாட்ஸ்அப் சேனலில் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறந்து எழுதி <laughs> ஒரேன் <laughs> ஒரே எக்ஸாம்லயே சொல்றேன் 25 क्वेश्चनக்கு மூணு क्वेश्चन கூட ரேஷியோ ப்ரோபோர்ஷன்ல இருந்து வந்திருக்கு சோ அது சொல்லி இருந்தேன் ரேஷியோ ப்ரோபோர்ஷன்ல நம்பர்ஸ் வச்சு क्वेश्चन கேட்கலாம் இல்ல வேர்ட்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் சோ நம்பர்ஸ் வச்சு போன வீடியோல நான் கொஞ்சம் क्वेश्चन போட்டுறேன் இப்போயும் நம்ம நம்பர்ஸ் வச்சு தான் போட போறோம் அடுத்து ஒரு ஸ்டெப் ஓகேவா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது சோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க எழுதின நேரல 2014ல இத்தனை ವರ್ಷத்துல இந்திராத ವರ್ಷத்துல இந்த क्वेश्चन எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க சோ அந்த क्वेश्चन எல்லாமே இப்போ நான் நடத்த போறேன் இந்த வீடியோல சோ அதுதான் கேட்டிருந்தாங்க உங்களோட एग्जाम எடுத்து <laughs> அந்த நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணி அத ஒரு நார்மல் நம்பரா மாத்திரணும் நார்மல் நம்பரா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் a ஓட வேல்யூ b ஓட வேல்யூ எல்லாமே நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா அதே மாதிரி a b அப்படினா a டிவைடட் b b னு அர்த்தம் a b னாலும் a b னாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சரிங்களா சோ எனக்கு தெரிஞ்சு போன வீடியோ பாத்துるீங்க சோ அதுவும் இல்லாம போன வீடியோல வந்து நான் ஹோம் வொர்க்கும் கொடுத்திருக்கேன் டெஸ்ட்டும் கொடுத்திருக்கேன் எழுதி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எழுதாதவங்க மறந்துராம போய் டெஸ்ட் எழுதிடுங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்க சரியா இதுக்கு நம்ம ஹோம் வொர்க்கோ டெஸ்ட் எதுவும் கிடையாது வீடியோ மட்டும்தான் அடுத்த வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வீடியோவும் அடுத்த வீடியோவும் சேர்த்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டாக இருக்கும் டெஸ்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டினாக இருக்கும் சரிங்களா சரிப்பா இப்போ நம்ம இந்த எட்டாவது வீடியோவில் சின்ன வீடியோ தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டாவது படிக்கட்டு அடுத்ததும் ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் சரிங்களா சரிப்பா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மொத கொஸ்டின் ஸோ இஃப் எக்ஸஸ் டு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் find x square plus y square divided by x square minus y square equal to question mark so idha da unga question la kuduthirukanga ipo neenga indha question paathinga na நமக்கு தெரியும் இது என்ன டாபிக்னு ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம்ப்பா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் ஏன்னா இங்கே ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் டாப்பிக்னா அடுத்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கா நம்பரு ஃப்ராக்ஷனில் இல்லை ஃப்ராக்ஷனில் இல்லைன்னு சொன்னாலே அப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க கொஷின் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸும் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ போன வீடியோவில் ஏ இஸ் டு பின்னு இருக்கும் என்னவாக இருந்தால் நம்மளுக்கு என்னப்பா ஏ இஸ் டு பின்னாக இருந்தால் என்ன எக்ஸ் இஸ் டு ஒய்னு இருந்தால் என்ன அதே மாதிரி எம் இஸ் டு என்னு இருந்தால் என்ன எது இருந்தால் என்ன அவங்க கொடுத்துருக்கிறது அதுதான் வேல்யூ ஸோ அப்போனா எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஏன்னா நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஆன்சர் எனக்கு தான் எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும்லப்பா அப்போ இங்கே போட்டுருங்க சரியா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை அதே எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் 
ஃபைவ் ஸ்கொயர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டி ஒன்னு கரெக்டாக இதை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் லெவன் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பை லெவன் இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன் போன வீடியோவில் நான் கடைசியில் ஒன்று உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்லியிருப்பேன் நான் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான்ப்பா சொல்லிக் கொடுப்பேன் அந்த மெத்தடை வச்சு தான் எல்லா கொஷனும் போடுறதுக்கும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக அந்த மெத்தடை நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் எப்படி போடணும்னு இப்போ நீங்கள் அந்த மெத்தட் படிச்சதிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷன்லாம் நான் போட்டு காட்டுறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஓகே இப்படி தான் இப்போ போடணும் ஒருவேளை டேரெக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா போதும் நீங்க வேற எதுவுமே பண்ண வேணாம் இதை டிவைட் பண்றதோ இதை மல்டிப்ளை பண்றதோ இது இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போடுறதோ எதுவுமே பண்ணாதீங்க நமக்கு இங்கே வேல்யூ தெரியும் நம்ம எப்படி எழுதணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் போன வீடியோவில் அது மாதிரி எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க கேட்கறதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும்பா சரியா ஸோ முதல் கொஸ்டனோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பை லெவன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்வல் டு எயிட் பை நைன் ஸோ ஃபைண்டுன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கொஷனை பார்க்குறீங்க பார்த்த உடனே இது ரேஷியோவான்னு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படிப்பா கண்டுபிடிப்பீங்க இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளி ஸோ இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் ரேஷியோ வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கொஷின் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் ஸோ ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோட வேல்யூவை பார்க்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒய்யோட வேல்யூ எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்களேன் சில பேர் பயப்படுவாங்க ஏன்னா எக்ஸ் பை ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்களே நம்ம எக்ஸ் டு ஒய் தானே படித்தோம் அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன்லப்பா ஏ இஸ் டு பின்னாலும் a பை பின்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய்னாலும் எக்ஸ் இஸ் டூ ஒய்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் எயிட் பை நயன்னாலும் எயிட் இஸ் டூ நயன்னாலும் ஒன்று தான் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு எயிட்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுப்பா நயன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா ஃப்ராக்ஷனில் எதுவுமே இல்லை நேராக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அப்படி எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவங்க கேட்குறதுல நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும்ப்பா ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக எயிட்டு போட்டுருங்க மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஒய்க்கு பதிலாக நயன் போட்டுருங்க சரியா இது ரேஷியோவில் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எயிட் போட்டுருங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக நயன் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ்ன்றது ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரேஷியோ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோரு நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஃபோர் கரெக்டாக ஸோ ஃபோர்டீன்ன்றது டூ ஒன் ஃபார்ட்டி டூப்பா எப்போதும் இப்படியே விட்டுறக்கூடாது நம்ம கண்டு ஃபைனல் ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி டூனு வந்திருக்கு நான் என்ன சொன்னேன்ப்பா எப்போதும் இப்படி நிப்பாட்டிடக்கூடாது அடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் குறைச்சிட்டு வந்து கடைசி ஆன்சரை சொல்லணும் இதை நான் டூ டேபிளால் அடிக்கலாம் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் இதை நீங்கள் டூ டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்று ஸோ அப்போ ஆன்சர் இதுக்கு மேலே நம்மளால் அடிக்க முடியாது சரிங்களா ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா எப்போதுமே இங்கே என்ன டேபிள் அடிக்கிறோமோ அதே தான் இந்த டேபிளில் நீங்கள் அடிக்கணும் இங்கே டூல் அடிச்சுட்டு இங்கே போய் த்ரீல அடிக்கக்கூடாது ஸோ இங்கேயும் நீங்கள் டூல் அடிச்சிங்கன்னா இங்கேயும் நீங்கள் டூல் தான் அடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொஷனுக்கு டூ இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் மூணாவது கொஷன்ப்பா ஸோ மூணாவது கொஷன் இதுதான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாங்க நம்பர் எழுதி போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு ஸோ அந்த நம்பரோட கொஷன் இது தான் இதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்டது அடுத்த கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்டது சரிங்களா ரெண்டுமே நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இப்படி கொடுத்துருக்காங்கப்பா இஃப் ஏ பை பி ஈக்வல் டு ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன ஏ பை பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ பை பின்னா ஏ இஸ் டு பின்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ அப்போது ஏ பை பியே ஏ இஸ் டு பி ஃபோர் பை த்ரீனாலும் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ரெண்டுமே ஒன்று தான்ப்பா சரியா இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ரெண்டு வேல்யூமே ஃப்ராக்ஷனில் இல்லை ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ
ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டனுக்கு ஃபோர் இதுதான் உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கிட்டே நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதே மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ அடுத்த ரெண்டு கொஸ்டின் வேறு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டஃப் லெவல்னு சொல்லலாம் அடுத்த லெவலுக்கான கொஸ்டின் அது அதை பாருங்கள் அதை ஃபுல்லாக வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் அப்போ தான் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மொதல் மூணு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சாரி மொதல் மூணு கொஸ்டின் இப்போ நடத்தின மூணு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவெல்லாம் அப்படி அப்படியே கொடுத்துருந்தாங்க ஏக்கு பதிலாக பீக்கு பதிலாக டேரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டோம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் உங்களுக்கே புரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது கொஸ்டின் இங்கே பாருங்களேன் இஃப் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ அண்ட் பி பை சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போப்பா போன கொஸ்டின் போன மூணு கொஸ்டினில் ஒரே வேல்யூ தான் இருந்துச்சு இப்போ இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லாகவே அப்படி இல்லை மறைச்சிடுறேன் இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நேராக ஏக்கு பதிலாக டூ பீக்கு பதிலாக த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டு தானே ஏன்னா ஏ இஸ் டூ பின்றது டூ இஸ் டூ த்ரீனு எழுதுவோம் ஸோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ த்ரீன்னு போடுவோம் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது இங்கே பி இஸ் டூ சி என்னப்பா இருக்குது ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் இப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்னப்பா பண்ணலாம் நான் போன வீடியோவில் சொன்னால ஒரே மெத்தட் தான் எல்லா கொஸ்டினும் போடலான்னு இங்கே பாருங்கள் ஏபி கொடுத்துருக்காங்க பிசி கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை நான் சொன்னேன் ஏ இஸ் டூ பி இஸ் டூ சி போன வீடியோவில் படித்தது ஏபி டூ இஸ் டூ த்ரீயா ஸோ டூ இஸ் டூ த்ரீ போடுங்க இங்கே ஒரு இடம் இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை போட்டுருவோம் எல்லாம் போன வீடியோவில் படித்தது தான் பி இஸ் டூ சி ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் பிக்கு பதிலாக ஃபோர் சிக்கு பதிலாக ஃபைவ் இங்கே ஏவோட வேல்யூ கொடுக்கல அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை போடுங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூன்றது எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்றது டுவெல் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்றது ஃபிஃப்டீன் முடிஞ்சுப்பா இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏ இஸ் டூ பி இஸ் டூ சின்றது எயிட் இஸ் டூ டுவெல் இஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோப்பா எயிட் பியோட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெல் சியோட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி கேட்குறாங்க ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க்குன்றாங்க ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் எயிட்டு பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டுவெல் டிவைடட் பை பி ப்ளஸ் சி பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டுவெல் சியோட வேல்யூவும் தெரியும் ஃபிஃப்டீன் ஸோ எயிட்டு ப்ளஸ் டுவெல்ன்றது டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் அவ்வளோதான்ப்பா ஆன்சர் வந்துருச்சு எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் சரியா உங்கள் புக்கை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இது டிஎன்பிஎஸ்சி கோ எக்ஸாமில் கேட்டது தான் நீங்கள் உங்கள் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் தான் இது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு வேறு மாதிரி போட்டுவாங்கப்பா ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுவே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏதோ எக்ஸ்னு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அதை வேறு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ மெத்தட் படிப்பீங்க சொல்லுங்கள் படிச்சுட்டே இருக்க முடியுமா ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு ஒரு மெத்தட் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமாப்பா அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு மெத்தடை சொல்லிக் கொடுத்தேன் போன வீடியோவில் இந்த ஒரு மெத்தட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீ என்ன வேணால் ஃபைண்டு கேள் நான் போடுவேன் ஏன்னா எனக்கு தேவை இந்த ஏபிசி வேல்யூ அதை கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா இது என்னவாக இருந்தாலும் நான் போட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ ஒருவேளை இது உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் போன வீடியோ பார்க்கல இல்லை படிக்கலன்னு அர்த்தம் இதை புரிஞ்சு இது மட்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ரெண்டாவது படிக்கட்டும் நீங்கள் ஏரியாச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதுதான்ப்பா நாலாவது கொஸ்டினோட ஆன்சர் அஞ்சாவது கொஸ்டின் சார் கடைசி கொஸ்டின் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏ இஸ் டூ பின்றது டூ இஸ் டூ த்ரீ பி இஸ் டூ சின்றது ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ ஃபைண்டுன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்னப்பா பண்ணணும் எதுவுமே அந்த லாஸ்ட்டு ஃபைண்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்கல்ல அதை பார்க்கவே பார்க்காதீங்க நம்மளுக்கு தேவை இது ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ் டூ பி பி இஸ் டூ சியை ஏபிசியோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன தான் கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம்ப்பா இது மட்டும்தான் முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ஏ இஸ் டூ பி இஸ் டூ சி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இஸ் டூ பின்றது டூ இஸ் டூ த்ரீ அப்போது இங்கே ஒரு கேப் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் த்ரீ அதே மாதிரி பி இஸ் டூ சின்றது ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் முன்னாடி ஒரு நம்பர் கேப் இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் அவ்வளோதான்
அதே மாதிரி டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணலை ஏன்னா இப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு சில பேர் தப்பு பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்படி எழுதிட்டு நான் கேன்சல் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன் இப்போ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இதை ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் இதை ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இதை ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வேறு ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் எதுவுமே அடிக்க முடியாது இப்போ ஏன்னா இங்கே டூ டேபிளால் அடிக்கலாம் இங்கே டூ டேபிளால் அடிக்கலாம் ஆனால் இங்கே அடிக்க முடியாது இங்கே த்ரீ டேபிளால் அடிக்கலாம் இங்கே த்ரீ டேபிளால் அடிக்கலாம் ஆனால் இங்கே அடிக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு மேலே நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சில பேருக்கு என்ன இருக்கும்னா இது எப்படி அடிச்சிங்க எனக்கு புரியல அப்படின்னு தோணும் அப்படி புரியலன்னா ஒன்றும் கிடையாது இங்கே இருக்கலப்பா எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் ஸ்கொயர்ன்றது என்னது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கரெக்டாக அதே மாதிரி டுவெல் ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர்ன்றது என்னப்பா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் செவன் எயிட்டு ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இப்படி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டூ டேபிளே அடிச்சுட்டு வரலாம் டூ டேபிளில் தேர்ட்டி டூ இதை டூ டேபிளில் செவன்டி டூ இதை டூ டேபிளில் நைன்டி திருப்பி டூ டேபிளில் அடிச்சு பாருங்கள் சிக்ஸ்டீனு இதை டூ டேபிளில் அடிங்க தேர்ட்டி சிக்ஸு இதை டூ டேபிளில் அடிங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்துக்கும் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சரியா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போடலாம்ப்பா இப்படி தான் போடணும்னு கிடையாது உங்களோட விருப்பம் தான் இதை நீங்கள் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதை ஒன் எயிட்டின்னு எழுதுனாலும் ஆன்சர் வரும் ஓகேவா உங்களோட ஈஸியாக எது உங்களுக்கு வருதோ அதை நீங்கள் போட்டுருங்க சரியாப்பா ஸோ இப்போது இந்த எட்டாவது வீடியோவில் நம்ம வந்து மொத்தமே அஞ்சு கொஸ்டின் தான் படித்தோம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது எல்லாமே ஏன்னா உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் எக்ஸாக்டாக கேட்ட கொஸ்டினே நான் உங்களை சால்வ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இதுக்கு முன்ன இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கொஸ்டினும் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் தான் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின் டேரெக்டாக வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க நாலாவது கொஸ்டின் அஞ்சாவது கொஸ்டின் டேரெக்டாக வேல்யூ இருக்காது ஆனால் அதை டேரெக்டாக நம்ம மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்காகவும் நம்ம புக்கில் ஸ்கூலில் மெத்தடில் அதே மாதிரி சில புக்ஸில் கொடுத்துருக்கிற மெத்தடெலாம் இதை சால்வ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அது கஷ்டம் ஒரு ரெண்டு கொஷனுக்கு தான் அந்த மெத்தட் வரும் எல்லா கொஷனுக்கும் வராது அதனால தான் நான் ஒரே ஒரு மெத்தட் இதை சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் என்ன கொடுத்தாலும் ஏபிசி இல்லை ஏபிசிடிஇ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூமே தெரிஞ்சிடும் அவங்க என்ன கேட்டாலும் நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா அதனால தான் இதை நான் எந்த கொஷன்லையுமே தொடவே இல்லை எதையுமே மாற்றவே இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த நம்பரை ஏபிசி கண்டுபிடிச்சேன் அப்புறமா அதை தூக்கி இந்த ஃபைனில் போட்டேன் எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா அதுதான் கரெக்டான மெத்தடுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஈஸியான மெத்தட் கூட ஓகேவாப்பா ஸோ போதும்ப்பா இந்த வீடியோவில் இது போதும் ஸோ ரெண்டாவது படிக்கட் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் ஏரியாச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு படிக்கட் தான் இருக்குது ஏறிட்டோன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கிற அத்தனை கொஸ்டினும் நீங்கள் போடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஹோம்ஒர்க்காக இருக்கட்டும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனுக்கு அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இந்த டாபிக் ஈஸியாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போது இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹோம்ஒர்க்கோ டெஸ்ட்டோ இருக்காது அடுத்த வீடியோ வரும்போது ரெண்டு வீடியோவும் சேர்த்து ஹோம்ஒர்க் டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா சரி சரிப்பா வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் படிக்கட்டும் இல்லைனா எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து வீட்டில் படிங்க ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப நன்றிப்பா வீடியோ பார்த்ததுக்கு பாய்